ഹലോ അവർ വാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ സഹല ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് നല്ല നാട് ഓണിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസും പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസും ഒക്കെയാണ് ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ഡേക്ക് കുറേ ദിവസം ഒഴിവായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ദിവസം എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് അന്ന് ഞാൻ ലഞ്ചിന് നമ്മുടെ സാധാരണ ഓണായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നല്ല നാടൻ രസവും പുഴുങ്ങിയ കപ്പ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെഴുക്കു പുരട്ടിയും മുതലയും വാഴമുണ്ടയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടാനും ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അന്ന് തന്നെ വൈകിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്ത് വരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുണ്ട് കസറൽ സറവ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ രാത്രി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടി പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം തലേ ദിവസം അബുദാബിയിലൊക്കെ പോയി മടങ്ങി വന്നപ്പോഴേ ഒരുപാട് ലേറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോഴും കുറേ ലേറ്റാവുമല്ലോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ലേറ്റായി എണീറ്റിട്ട് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് ഉപ്പുമാവും ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മീൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഐസ് പോകാനായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു വെള്ള ട്യൂണയാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള മീനാണ് പിന്നെ കിച്ചണിൽ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു പണിയാണ് കെറ്റിലിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക എന്നുള്ളത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യം വന്നാൽ ഈ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചോറ് വെക്കാനും വേണം കുറച്ച് വെള്ളം പിന്നെ വേറെ എന്തിനേലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നും അങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം അങ്ങ് തിളപ്പിച്ച് വെക്കും ചോറിനുള്ള അരി കഴുകി കുക്കറിലിടുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം മട്ടരിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം മട്ടരി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുറവരി വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിലടിപ്പിക്കും അപ്പോഴേക്ക് ചോറ് റെഡിയാകും ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഞാൻ രസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറന്നു പോകും പിന്നെ രസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഒരു വലിയ പുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഇത് ഉരുട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള നാരങ്ങാ വലിപ്പം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നല്ല പുളിയുള്ള പുളിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പണികളൊക്കെ നോക്കാം വാഴമുണ്ടിയും മുതിരയും കൂട്ടാൻ വെക്കാനുള്ള മുതിരയാണ് ഞാനൊരു വലിയ രണ്ട് പിടി മുതിര എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുതിര എപ്പോഴും നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇതിൽ കല്ലും അഴുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാറില്ല നമ്മളെ നാട്ടിലെ മുതിരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അരിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുതിര ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാറേ ഉള്ളൂ വല്ല കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും ഉണ്ടാറില്ല ഇവിടുത്തെ മുതിരയിൽ മുതിര ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും കൂടി ആയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഞാൻ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കുകയാണ് ഞാൻ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടികളുടെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊന്ന് ചാർച്ചെടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇത്രയും പൊടികളും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത്
കാരണം ഇത് പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ട്യൂബ് പോലുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ന നാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെത്തിക്കളയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വെറുതെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം പല നാട്ടിലും പല പേരായിരിക്കും ഇതിന് പറയാം ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ വാഴമുണ്ടെന്നും പറയും കൂടുതലായിട്ടും എണ്ണിത്തണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആദ്യം വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കും ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നാരുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിരലിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി വാഴമുണ്ടയും കപ്പയും കൂട്ടാൻ വെക്കൂട്ടോ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് രണ്ടും ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് കുക്കറിലിടാം എന്നിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും എരുവിനുള്ള പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞിട്ടിടാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് വേവിക്കുക അത് വെന്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ രണ്ട് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് താളിക്കുക താളിച്ചത് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ടാനിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൂട്ടാനുണ്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോഴേക്ക് ചോറൊക്കെ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഊറ്റി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കുക്കറിൽ വാഴമുണ്ടി മുതിരയും വേവിക്കാൻ വെക്കാം വാഴമുണ്ടി ഞാൻ കഴുകി വാരിയതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളകും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് താളിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേവിനൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ വേവുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് രസത്തിലേക്കും മേക്ക് പുരട്ടിയിലേക്കും ഒക്കെ ഉള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറിയുള്ളി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇത് രസത്തിലേക്കുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇന്ത്യൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചല്ലി വലിയ വെളുത്തുള്ളി ചൈനീസ് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കപ്പയിലേക്കുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടാൻ താളിക്കാനുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി രസത്തിലേക്കുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് വേണം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം രസത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലി ചതച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അതും ഞാൻ ചതച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രസത്തിലേക്ക് തക്കാളി കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളിയാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രസം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ രസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകും ഉലുവയിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കണം ഇനി ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചാൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ച ചുവ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ആവാറാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച മല്ലി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പൊടിയായിട്ട് കുറച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കണം നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അധികം ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ആകാം നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ രസത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്കിന് നമ്മൾ വേറെ രസത്തിൻ്റെ പൗഡറുകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞു വയ്
ഇപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു പിടി മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് കുരുമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകും ഞാനിപ്പോൾ പൊടിയാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ രസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കപ്പ മെഴുക്കു പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ കപ്പ നമ്മൾ തലേദിവസമൊക്കെ കപ്പ പുഴുങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ബാക്കി വരില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഴുക്കു പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം കപ്പ പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബാക്കി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ഐഡിയയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഴുക്കു പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന കപ്പ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മേക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒട്ടലൊക്കെ കുറേ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതിലേക്കുള്ള ചെറിയുള്ളി ഞാൻ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ ചെറിയുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിട്ടാലും മതി ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതി അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉള്ളിയിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കപ്പയിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എരിവിനുള്ള അത്രയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ എരിവൊക്കെ ഒന്ന് കപ്പയിൽ പിടിക്കുന്ന അത്രയും സമയം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അത്ര പണിയുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കിതിങ്ങനെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനും പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാനും പറ്റും മീൻ കറിയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മധുരമുള്ള ചൂടുള്ള കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇനി പുഴുങ്ങിയ കപ്പയൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും സാധാരണ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ബോയിൽ ചെയ്ത കപ്പ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒട്ടലുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ച കപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒട്ടലുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ കൂട്ടാനും കൂടി ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ലഞ്ചിനുള്ള എല്ലാം റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഇനി അതും കൂടി നോക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെയും പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മുളക് പൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വായമുണ്ടി മുതിര ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാറോട് കൂടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചാറൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം നമ്മളിതൊന്ന് കുറച്ച് ചാറൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരിക പക്ഷെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ചൊരു നീരുണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടോ ഒരു പ്രാണി ഇതിൻ്റെ പേര് ജെറാദ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഒരു തരം വെട്ടുക്കിളിയാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഈ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ആളുകൾ
നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഴയൊരു മാപ്പിളപ്പാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾ വരി വരിയായി എന്നുള്ളൊരു പാട്ടില്ലേ അപ്പം അതിലുണ്ട് ജറാദ് എന്ന കിളികളും എന്നുള്ള ഒരു വരിയുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നൊന്നും നമുക്കത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീസൺ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ സീസൺ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ ടി വിയിൽ ന്യൂസിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ കാട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള സമയമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു നല്ല നാടൻ കൂട്ടാനൊക്കെ കൂട്ടി ചോറുണ്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു സുഖമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ കാശു കൊടുത്താലും എല്ലാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് തന്നെ ഒരു ആശ്വാസമാണ് കൊതി തോന്നുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ രസത്തിൽ കുറേ ഉള്ളി തക്കാളി അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ചിലർക്ക് ഇതിങ്ങനെ അരിച്ചിട്ട് വെറും വെള്ളം പോലെ കഴിക്കാനാവും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് അരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂട്ടി കുഴച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുക പിന്നെ വെറുതെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ അരിച്ചിട്ടും കുടിക്കും അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി രസമാണ് അപ്പോൾ ഈ രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പുറത്തുനിന്ന് പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് രസം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാകും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അബുദാബിയിലെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിലെ ഹമീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹമീമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മരുഭൂമിയിലൂടെ പോയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് ഒരു ഡെസേർട്ട് റിസോർട്ടാണ് കസറൽ സറബ് എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഡെസേർട്ടിന് നടുവിലായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു റിസോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വിസിറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ അവർ ചില സമയത്തൊക്കെ അലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അവർ അങ്ങോട്ട് വിടുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോന്നു ഇതുണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ മാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മാനുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതൊക്കെ കാണാം ഇനി റോഡിലൂടെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം പോകാനുണ്ട് അപ്പോഴേ അവിടെ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയായിട്ട് കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് നല്ല രസമാണ് ഇതിലൂടെ പോകാൻ ഈ റിസോർട്ടിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അറബികളും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പം അതൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് കുറേ പേര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നാഷണൽ ഡേയുടെ ഒഴിവാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല റഷായിരുന്നു കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ റഷ്യുള്ള സമയത്തൊന്നും ഇവിടെ ശരിക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ വെറുതെ കാണാൻ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിനൊന്നും ഇവർ ആലോ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇന്നെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അവർ നമ്മളെ കടത്തി വിട്ടു ഇവരുടെ ഒരു ആൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഈ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ലിവ ഫോർട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പോലുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിസംബറിൽ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കേട്ടോ ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഫാൽക്കൺ ബേഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസാണ് ഇതൊക്കെ നാഷണൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ടാകും യു എ ഡേ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റോസ് പെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷോപ്പീസായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആൻറ്റിക് സാധനങ്ങൾ ഷോപ്പീസുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സൂക്കും ഉണ്ട് അകത്ത് കാണുന്നതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കാഴ്ച കാഴ്ച ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് റൂമുകളും വില്ലകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ഈ റിസോർട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ
അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് സൺസെറ്റൊക്കെ കണ്ട് മകരീപ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോന്നു അപ്പം തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു ലിവയിൽ വരെ ഒന്ന് പോകാമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഡ്രൈവിങ് കൂടെ ഉണ്ട് ലിവയിലേക്ക് ലിവയിലാണ് നമ്മുടെ ഫസീലത്തെയും ഫാമിലിയൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയില്ലേ യൂട്യൂബറാണ് ഫസീല സത്താർ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസീലത്താൻ്റെ നല്ല നല്ല വ്ളോഗൊക്കെ കാണാം നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരവിടെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അവരുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ഫസീലത്ത കുക്കിങ്ങിൻ്റെയും വ്ളോഗിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ പരിപാടിയിലാണ് ഒരു ന്യൂസ് സ്റ്റൈൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ പരീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്നത് പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ വിട്ടത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ പരീക്ഷണം ഞങ്ങൾക്കും കഴിക്കാനായി അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുറേ സമയം സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ മനഹക്കുട്ടി മനഹ നമ്മളെ അങ്ങനെ എപ്പോഴൊന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ടേ ആദ്യം നമ്മൾ ചെന്നപ്പോഴൊന്നും അടുത്തേക്കൊന്നും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ണടച്ചിരിക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിയായി തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അവളെ കാണുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആദ്യമൊന്നും വരും നോക്കുകയോ മിണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും പോകാനും ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്